नमस्कार वीक्षक विशेष कार्यक्रम के स्वात नानु शालिनी मतुमंथन अंद तक विशेष कार्यक्रम विशेष अतिथि ना पर्चय अद्वर जो विशेष विषय बे ना चर्चा सो इवत ना विशेष अतिथि नम जो स्टुडियो अर्जुन प्रशस्ति पुरस्कृत जो ग्रामीण क्रीडे अंत कबड्डी अंदाक्षण अद्री राष्ट्रीय मटदेश अंतर्राष्ट्रीय मटद साधन विशेष अतिथि नम जो सी होंगौड़ नम जो डॉक्टर होंप गौड़ ना मोदन कार्यक्रम के बरमा को नंबर क्रीडा लोकदल साधने सर कार्यक्रम के स्वागत सो क्रीडे क्रीडे मेल आसक्ति यहा आरंभ आयु या अर्जुन प्रशस्ति अद्वे सामान्य प्रशस्ति अल अदे मौल्यव जो साधने अगत जो राज्योत्सव प्रशस्ति नाना प्रशस्ति बंद प्रशस्ति ना आता हम हर बड़ा यशवंतपुर सुबेदार पल्य क्रीडांगण इलाे कबड्डी आट सुमार वर्ष कबड्डी आडक बरता है शाले आवरण कबड्डी क्रीडांगण सो अल सुमार जन जन आल गोर्मेंट के संपादस्क कबड्ड सो नमे दुड साधने गोर्मेंट जॉब तक दुड साधने आट आड़क हमारे सो नमल शक्ति सो ये दुड कौट हम आट कली कबड्डी आ रीति अल्द फीस मुख्यवाद आसक्ति आसक्ति मत धैर्य कबड्डी उद्योग कबड्डी क्रीडांगण के एंट्री आदि ना सविद आर ना हदमूर हदमूर वर्ष हूड़ग सो आवान कबड्डी अंकण प्रवेश अदाद ना हदार वयसल ना सब जूनियर न्याशनल आड़े मध्यम वर्ग जन शाला दिन एजुकेशन कड़े शिक्षण पड़को शिक्षण मन डाक्टर इंजीनियर मटदेल सो शाले समय साकुन बंद साकुअल शाले संजे कबड्डी शैक्षणिक अभ्यास स्कूल समय स्कूल बहुत चेना आड़ता है पी टी मास्टर नोड़बू वो टोर्नमेंटली बहुत चेना आड़े अंत उदयनक क्रीडापटु अंत सर्टिफिकेट को चेना आड़ता है मुझे भविष्य के उदयनक क्रीडापटु अंदर फ्यूचर वे प्लेयर आगे आटगार अंत सो आव सर्टिफिकेट ना राष्ट्रपति भवन वर्गू कर्क हम सो या आव सर्टिफिकेट ना गुर्त नईडेंटिफाई ना स्कूल हमें सो अदेक नो साधने स्टार्ट सो ना गुर्त ना हठ हिडे 
ಸೊ ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅರ್ಜುನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸಲ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸರ್ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂದ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಯಿತು ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆರಂಭ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತೀರಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರ ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲವರ್ಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ವಿಧಾನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಹೇಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಶಕ್ತಿ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆಡತಕ್ಕಂತ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಸೊ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಿಷ್ಠೆ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವೋ ಸೊ ಅದು ಬಲವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಶ್ರದ್ಧೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರ್ತಾನೆ ಸೊ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಲವರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿರತಕ್ಕಂತ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೌದು ಆ ಹಸಿ ಇದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಸಿವು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮನೇಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನನ್ಗೆ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು ಓದೋದಾಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಆಟ ಆಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಅದನ್ನ ಕಷ್ಟ ಪಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಸೊ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳದಂತದೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕಷ್ಟ ಪಡೋದ್ರೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಾಗ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು <laughs> 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 ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜಾಬ್ ಕೊಟ್ರು ಸೊ ಆ ಜಾಬ್ ಆದ ನಂತರ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ತಂಡವನ್ನ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸೊ ಅದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೌತ್ ಜೋನ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಕಪ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಖಂಡಿತವೇ ಇರೋದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಡ್ಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಹಂಗೆ ಬಿಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಸೊ ನಾನು ಹಾಗೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮುಗಿಸಿದೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಆಗಿ ಜಾಬ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ ಅವತ್ತು ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅವತ್ತು ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಬ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಐ ಟಿ ಐ ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬಂತು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬಂತು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋವ್ರಿಗೂ
ಒಂದು ಬ್ಯಾನಿಂಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂ ಬಿ ಎ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆ ರೀತಿ ಸೊ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರವರ ನಾಲೆಜ್ ಅವರವ್ರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಸೊ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧಕರಾಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇದನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕ್ರೀಡೆ ಎಲ್ಲವೂ ಹೌದಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ರೀಡೆ ಜೊತೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಆಯ್ತ ಯಾವುದೇ ಕ್ರೀಡೆ ಆದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತಹ ರಿಸ್ಕ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರೀಡೆ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ತುಂಬ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡುವಂತಹ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗಿರೋದ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಏನು ಬನ್ನಿ ಕೇಳೋಣ ಸೊ ಸರ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡಬೇಕಂತಾನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು ಸೊ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಜುರೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಮೇಜರ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮೈನರ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ತುಂಬಾ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಿರೋಲ್ಲ ಸೊ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಏಟ್ಗಳಿಗೆ ಇದ್ರಕ್ಕಂತ ಜನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾರೆ ಇವತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಏಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಆಡಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಜನಗಳ ಭಾವನೆ ಆದ್ರೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಒಂದು ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಅದು ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಜುರಿ ಆಗ್ಲಿ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಕಬಡ್ಡಿಲಿ ಯಾರಾದ್ರು ಒಂದು ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಜೀವನ ಜೀವನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಾಗಿದೆ ಯಾವುದು ಸಲೀಸಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇಂಜುರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇಂಜುರೀಸ್ ಅನ್ನ ತಡ್ಕೊಂಡಂತ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಕಲಿಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಹೊರಟತನ ಇರಬಾರ್ದು ಇವಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ತಾನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಇವತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಫ್ಲೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದಲ್ಲೂ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿ ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಗದಲ್ಲೂ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಸೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಂತ ಮಾಡರ್ನೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಕಬಡ್ಡಿನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಯುಕ್ತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇರಬೇಕು ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ತರ ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ಲೇಯರ್ ಬೇಕಾದಂತ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಆಗ್ತೀರಾ ಸೊ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿದ ಹೇಗೆ ಯಾರು ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಹೇಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೋದಾ ಈ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅದು ನನಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಏನು ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಜುನ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಭಾಳ ಒಂಥರ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬ್ರೋನೇ ಅದೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಿಜ ಬಟ್ ಆದರೆ ಸಿಕ್
ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಅರ್ಜುನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂತಲ್ಲ ಅಂತ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಅದು ಸೊ ಇನ್ನು ನಾವು ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನ ಗೆದ್ದಂತಹ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೀಮ್ ಅಪೋನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವರೆಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತನಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಬಂದಂತಹ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಸೊ ತೊಂಬತ್ತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಟೀಮ್ ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಸೋಲಿಸಿತ್ತು ಡಾಕಾಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸೋಲಿಸಿತ್ತು ಸೊ ಅವತ್ತು ಆದ ನಂತರ ಅವಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ತೊಂಬತ್ತೈದಲ್ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಹನ್ನೊಂದು ಜನನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರು ನಮ್ಮ ಫೆಡರೇಷನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಟೀಮ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ಫುಲ್ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಹೊಸ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಎಲ್ಲ ಯಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಾವು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾನೇ ಸುಮಾರು ಏಳು ಜನ ಇದ್ವಿ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಏಳು ಜನ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸಿಕ್ತು ಸೊ ಅವತ್ತು ಅದೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐವತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ್ವಿ ಸೊ ಅದೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂತಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಮ್ಗೆ ವೈಲ್ ಅಂತಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಕ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ನಲ್ವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅನ್ನ ತಮ್ಮ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಭಾವನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾವತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ವೈರತ್ವ ಅನ್ನ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರು ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಗೆಲ್ಬೋದು ನಾಳೆ ನಾವು ಗೆಲ್ಬೋದು ಕ್ರೀಡೆ ಯಾವತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಸೋಲ್ಲೇ ಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಒಂಥರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ತರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ಈಗ ಚಾನಲ್ ಚಾನಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಇವತ್ತೇನೋ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದ್ರೆ ಏನೋ ಬಹಳ ಏನೋ ವಾರ್ ನಡೀತಿದೆ ಸಂಜೆಯನ್ನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸುಮಾರು ಪ್ಲೇಯರ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾಲ್ ಆಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಯರ್ ಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತಲ್ಲ ಅವ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಗೇಮ್ ಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನಾನು ತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಆಡಕ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ನ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬೇಕು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಆಗಿ ತಗೊಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಉನ್ನಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾರು ಸೋಲಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸೋಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಈಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಸೋಲಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಯಾರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟೀಮ್ಸ್ ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ತರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ ಅದ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಇವಾಗ ಬೀಂಗ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ದೇಶ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪಾಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವತ್ತಿನ ಆ ಒಂದು ಬಿಸಿನೇ ಬೇರೆ ತರ ಇದ್ಬಿಡತ್ತೆ ನಿಜ ನಿಜ ಸೊ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸರ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಪಂದ್ಯ ಆ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದು ಶ್ರೀಲ
ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬೇಡ ಆ ಥರ ಆಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಾವು ಮಾರಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಲ್ಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಟೀಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವೀಕು ಒಬ್ಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅನ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು ಟೀಮ್ ಗೆದ್ರು ಎಲ್ಲ ಗೆದ್ದಂಗೆ ಟೀಮ್ ಸೋತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೋತಂಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಧ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಏನು ಅರ್ಧ ಸೋತಿದ್ದಂಗೆ ಟೀಮ್ ಸೋತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೋತಂಗೆ ಸೊ ಅದೊಂದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಆಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಟೀಮ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಸೊ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರೀಡೆ ಆಗಿರಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹೌದು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮೆಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಮೆಂಟರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಮೆಂಟಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟೀಮ್ನ ದೃಢತೆಯನ್ನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಬಡ್ಡಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಇವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಕೇಳಿಬಿಡೋಣ ಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕಬಡ್ಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೇಳಿಬರುವಂಥ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೊರದೇಶಗಳಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕಿ ನಾವು ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಜನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ರೇಷ್ಯೋ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಇನ್ನು ಕಬಡ್ಡಿ ಅಂತ ಮಾತನಾಡೋದಾದ್ರೆ ಜನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗೂ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಂತಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈಗ ಕಬಡ್ಡಿನ ನಮ್ಮ ನೋಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾಲಿ ನಂಬರ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಟಿ ಆರ್ ಪಿಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಬಡ್ಡಿ ಬಂದರೂ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅರಿವಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಮೇಲೆ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಬಡ್ಡಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು ಯಾರೇ ಮನೆ ಮನೇಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟ ಏನೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೋದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕಬಡ್ಡಿ ವಿಷಯ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕಬಡ್ಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರಿವಾಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಈ ಆಟಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರು ಕ್ರೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಆಡಿದ್ರು ಕ್ರೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಆಟ ಆಡಿದ್ರು ನೋಡೋದು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡಕ್ ನೋಡದಂತವ್ರು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿದ್ರು ಕಬಡ್ಡಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಕಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಗೇಮ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಸೊ ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗಳಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕಬಡ್ಡಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸವಲತ್ತು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕಬಡ್ಡಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಬಹಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಇವಾಗ ಕಬಡ್ಡಿ ಏನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅದು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರು ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ್ರು ಇದಾರೆ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈಗ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೀಡಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳನ್ನ
ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಂಟು ಇಂಡೋರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗಳು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಭರವಸೆ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಏನೇ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮನಿ ಬೇವರ್ ಬಿದ್ದಿದ್ರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಶೂ ಇಟ್ರೆ ಜಾರಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಹಾಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಡೋ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಲೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎರಡು ಸ್ಕಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಜನಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಶೂಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜನಗಳನ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಬಡ್ಡಿ ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಆಟ ಅಂತ ಇದೆ ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿಸ್ ಲೈಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫ್ಯೂಚರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಕಬಡ್ಡಿ ನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಈಗ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಈಗ ನಾವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗಾದ್ರೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಗಾದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಕೆಗೆ ಒಂದ್ ತರದ ತಂಡ ರಚನೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಯಾವ ತರದ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪಟುಗಳು ಅವ್ರಗಳ ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲೋ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೋ ನಗರಗಳಲ್ಲೋ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡಗಳಿದೆ ಸೊ ಅವರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡತಕ್ಕಂಥವ್ರು ವೀಕ್ಷಕರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಆ ತಂಡಗಳು ಎಲ್ಲ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡುವಂತ ತಂಡ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಗುರುತಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ತರ ಆ ರೀತಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಆಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಆಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೀಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಜನದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೀಮ್ಗೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಏಕಲವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಕೂಡ ಹೌದು ಸೊ ಇವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಇವರನ್ನ ಹರಸಿ ಬಂದಿದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ ಸರ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಏಕಲವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ತು ಏಕಲವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿರೋದು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನನ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕೆಂ
ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವೊಬ್ಬ ನಂಗೆ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅರವತ್ತು ನನಗೆ ಸೊ ಅವತ್ತು ನನಗೆ ರಾಣಿ ಸತೀಶ್ ಅವ್ರು ಇದ್ರು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೊ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿದ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿದ್ರು ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ನಾನು ಕೊರಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಮತ್ತೆ ಆ ಪಲಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹತ್ರ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅದೊಂದು ಸಾಧನೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೊಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಅಂತ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಹೇಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಜೀವನ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ನಂತರದ ಜೀವನಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಮದುವೆ ಆಗಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸೊ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ದೀಪ್ತಿ ಅಂತ ಸೊ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನನ್ನನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲೇ ನಾವು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದ್ದು ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಜುನ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಅವನ ಹೆಸರು ಅರ್ಜುನ್ ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದ್ದ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಅರ್ಜುನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಮಗನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ಅವನ್ ಟೆನಿಸ್ ಅವನ್ ಟೆನಿಸ್ ಇದ್ದಾನೆ ಲಾಂಗ್ ಟೆನಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ್ ಅಮೆರಿಕ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಟೆನಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಅವನು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮಿಚಿಗನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಟೆನಿಸ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅವನು ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗ ಬಂದು ಈಗ ಕಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ನಾನು ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಕಬಡ್ಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಕ್ಲಬ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವನ್ನ ನಾವು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅವನ್ಗೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೈದ್ರು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೀಡೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋರ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಯಾವ್ದನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಆಟಗಾರ ಇರ್ತಾರೆ ಕಡೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟದ ದಿನ ಏನೋ ಒಂದು ನಮ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಾಗ್ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತಿಂದ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಲೆಜ್ ನ ಯಾರು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಲ್ಲ ಸಾವಿರವರೆಗೂ ನಿಮ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಜುಕೇಶನ್ ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸಿ ಕೊಡಿ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸಿ ಕೊಡಿ ಈ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಿಷ್ಠೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವೆರಡು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಮಗ ಹಿಂಗೆ ಆಡ್ಬೇಕು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ಬೇಕು ಅದ್ ಆಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೆಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನ್ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಬೇರೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಸೊ ಬೇರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ಕಬಡ್ಡಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅವ್ನು ಕಬಡ್ಡಿ ಯಾಕೆ ಕಳಿಸ್ತೀರ ಸೊ ಅವ್ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಸಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್
ಎಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಮಾತು ಮಂತನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಅವರ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾತು ಮಂತನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ದಿನಗಳು ಹೇಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಕಬಡ್ಡಿಯ ಬೆಲೆ ಈಗ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೂ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಯುವಕರು ಕೂಡ ಅತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡುವಂತಹ ಮಂದಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಬಡ್ಡಿಯ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡಿದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಜೆಯನ್ನ ನಾವು ನಾಡಿಗೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಕೂಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ದ್ವಂದ್ವ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಇತರೆ ಆಸಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್